Вітаю вас, друзі! Це відео я записую для вас заздалегідь, тому що коли ви будете його дивитись, я вже перебуватиму на бойовому чергуванні. Отож, на Росії, схоже, почали про щось здогадуватись. Ну тільки в ітогі із роти 100 чоловік живих осталось четверо. У окупантів на Росії зараз виник новий скандал. З'ясувалося, що Владімір Путін, ви уявляєте, бреше. Він напередодні неодноразово казав, що строковики Російської Федерації не воюють проти України. В цій операції приймають участь тільки професіональні воєнні, офіцери і контрактники. Призивників нет ні одного. Я вже розповідав про це у одному із попередніх випусків та показував полонених російських строковиків в Україні. Проходив воєнну службу срочно в воєнній частині 58 198 Здравствуйте, я солдат срочной службы Кагарин Дмитрий Анатольевич. Призвал в армию в 2020 году, 25 июня. Та Путину не заважали навіть зізнання його ж солдатів-строковиків. Він продовжував брехати про те, що нібито строковиків на війну ніхто не відправляє. Подчеркну, в бойових дійствах не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. Його навіть не зупиняло те, що матері російських строковиків вже почали отримувати так звані похоронки. Всі всі в ужасі, в шокі. Всі друзі приходять, не вірять, що він погиб. Я скажу, у нас тут в полку і наш четверо з Савкарського району, який... Служить, ну, срочну службу. Аж тут сьогодні представник Міністерства оборони, а точніше Міністерства війни Російської Федерації, заявив, що виявляється, таки строковиків на війну відправили, але начебто помилково. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях російських вооруженных сил. Участвуючих в проведенні спеціальної воєнної операції на території України. І тут, друзі, тільки одне з двох. Або Владімір Путін брехав, або у російській армії такий безлад, що вони навіть не знають, кого відправляють вбивати українців. У будь-якому разі висновки для окупантів не втішні. Місті з тим, на одне з підрозділень, виконуючих задачі тилового обеспечення, було завершено нападення диверсійної групи Нацбатальйон. Ряд военнослужащих, в тому числі і срочні служби, були захвачені. Ну тут він також бреше, це були не тиловики, їх відправили у бій і загинуло дуже багато вже російських строковиків, але про все по порядку. Ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе. Контрпропагандистське відео набрало більше переглядів. А тепер я хочу вам показати звернення до Владіміра Путіна російських строковиків, яке було записане напередодні. Воно трошки довге, але повірте, воно того варте. Воно варте витраченого часу. Я Мустафа Ердомурці Біржанович, 18.03.1999 року народження, прижав у місті Новосибірська, відкуди призивався на срочну воєнну службу 21 іюня 2021 року в воєнську частину 58-198. Я Полянов Олєвий Владимирович Петров, на 2-го 99-го року народження, народився в місті Тюмені, а тоді вже призвався на воєнну срочну службу 19-го 2021 року, воєнську частину 58-198. Тільки що ми побачили прес-конференцію з Путіним, де він заявив, що спецоперація в Україні не приймає участь у срочнику. Він нагло говорить вам, ми, як пам'ятком, Товарищ президент, почему вы обманываете свой народ? Я и мои товарищи разоблачаем вас, говорим о том, что, что блин, мы находимся в Украине, участвуем в боевых действиях, а вы, нас, а вы обманываете тупо народ. Наше командование забрало наши документы, телефоны, бросило сюда на убой, не давая никакой информации. Хочу подытожить, Владимир Владимирович Путин, вы урод и лжец, вы обманываете наш народ. І хотіли б ми вам передати привіт відсюди від срочників з України, яких ви послали на війну. Всі дружні. Путін. Пішов!
дайте вгадаю, це були ніякі не строковики, вони, мабуть, просто заблукали. Поставлені задачі рішають тільки професіональні воєнні. Загалом же війна Російської Федерації проти України стала для окупантів справжнім пеклом. Коли я записую це відео, вже є 12 тисяч підтверджених загиблих російських окупантів в Україні. І завтра їх буде іще більше. Тепер маю вам показати своє улюблене відео про те, як російським окупантам в Україні не щастить. Ми спрятали в школі. Спрятали в школі, нам пропонували здатися, але капітан сказав, що ми не, ну, не будемо здаватися, сидіти все на місці. Вот. Потім э, почали школу бомбити. Вот. Капітан нас сам випрыгнув з окошка і почав ну, бігати. Ну, і, звісно, він не вбіжав. Російські солдати в Україні, як строковики, так і контрактники, це лише гарматне м'ясо, яке кинули у бій, кинули просто помирати. Але нічого, баби нових наражають, тим паче, що навіть деякі матері російських солдатів їм не надто співчувають. Мам, я знав, куди я їду. Я... Ти знав, знав куди я... їдеш? Ти пойми одно. Я не ти знав, знав куди ти так... їдеш? Ну не в бойові дії. Ви їхали на зачистку, а не на бойові дії. Мам, ми не мам, ми мам. Що вас крашили там як вінігрет? Путінський режим продовжує брехати росіянам про те, що втрат практично немає. Але якось так виходить, що втрат ніби немає, а багато, дуже багато нових поховань на Росії є. Так жителі села Братковського проводили в останній путь погибших воєнослужащих родних братів Василія і Олександра Муреньких. Виповнили свій воїнський долг по захисті нашої родини. Зверніть увагу на цей абсурд. Вони загинули, захищаючи родину. Яку таку родину? Вони подохли. Попершись у чужу країну воювати проти інших громадян та вбивати мирних мешканців. Вони приїхали в Україну, щоб загинути тут, а не щоб захищати свою родину. Захищати родину треба у себе в Україні, а не їхати окупувати іншу державу. Поверить в то, что любимого сына и брата больше нет, попросту невозможно. Сегодня в Атарханской области простились с военным, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины. Илье Семенову было 27 лет. Последний раз на связь выходил 23 числа. Плачте, російські матері, плачте та ридайте. Ви на це заслуговуєте, тому що ви погодились, щоб ваших синів відправили гинути до іншої країни. Ваші діти гинуть з ганьбою в Україні. З такою ганьбою, що про те, що вони гинуть, навіть не можна розповідати на російському телебаченні. Там реально наші хлопці, і, і Донецькі, і Луганські, і наші сили спецоперації гибнуть зараз. І наша країна, вона... Вони нікому не потрібне гарматне м'ясо, яке не можна навіть вшановувати хвилиною мовчання на тому ж таки російському телебаченні. До речі, це було не на абиякому каналі, це було на каналі Міністерства оборони, точніше Міністерства війни Російської Федерації. Гібнуть все одно. Стойте! Вони все одно да гібнуть. Остановитесь! Вони... Подождите ви, секунду. Ви не можете Я просто хочу, щоб ми Хватит. зараз стали, почтили пам'ять мовчанням, хоча б минутою мовчання наших хлопців, які нам все одно. А все тому, що коли російські солдати масово гинуть у чужій країні на непотрібній їм війні, це все слава руского оружия і просто таки тріумф для Росії. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Ну что тут сказать? Я зычу российским оккупантам еще больше такого триумфу. Я сам остался один 
Спят не сядут, что мы в рот в живых. Потерь в вооруженных силах России нет. Как и сказал Владимир Путин, где нацификация в Украине идет успешно и за графиком. Потому что наши защитники в большей количестве уничтожают российских нацистов, которые пришли на нашу землю. И будут уничтожать еще больше, аж до пока российская оккупационная армия не заберется из нашей земли. Не заберется до себе назад за паребрик. И я знаю точно, друзья, что мы с вами цю Цю нечисть, цю навалу переможемо, тому що у нас немає іншого вибору, тому що за нами Бог, правда, справедливість. І знову ж таки, ми захищаємо свою землю, а вони загарбники. Так що все буде Україна. Слава Україні, друзі!